இந்த பத்து நிமிடத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னு கூட என் தீர்மானித்து நான் நகர்ந்தது இல்லை இயல்பாக என்னுடைய சுபாவமே அப்படி தான் அண்ணாதிராவிட்ட முன்னேற்ற கழகத்தோடு தோழமை கொண்டு இருக்கிறது பாஜக என்பதனாலேயே நான் பாஜகவை ஆதரிக்கிறதுக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படிப்பட்ட பற்றின் காலமாக தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த தமிழ் தேசிய கருத்தியலோடு பயணிக்கிற அந்த அரசியல் கிறிஸ்தையாவோ ஈஸ்வரனோ அல்லது இன்னும் இருக்கிற நம்முடைய இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற சமூகத்தின் பெயரால் அல்லது தேரன் சின்னமலை பேரவை அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு இந்த மாதிரியான நோக்கம் இல்லாமல் வெறும் ஒரு பிழைப்புவாத நோக்கமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அவங்களோட இணைஞ்சு பயணிக்க முடியல பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு தனி அரசுக்கு கோட்பாட்டு முரண் உண்டு முரண் உண்டு கொள்கை முரண் உண்டு ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இந்து மதம்தான் இந்தியா ஒரு நேர்மையாக சமரசம் இல்லாமல் கொள்கைக்காக போராடுகிற ஒரு ஒரு விலங்கு புலி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து புலியை பதிவு பண்ணுவோம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கட்சி சின்னம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதில் என்னென்னா சிவப்பு பச்சை நடுவில் வந்து புளிக்கொடி இந்த புளிக்கொடி வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தஞ்சை பகுதிகளில் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க கட்சி சின்னங்களை பயன்படுத்துவாங்க சோழ மண்டலம் சோழ மண் ஒளிப்படையாக சொல்லணும்னா சோழ சோழர்கள் மண்டலம் இந்த சோழ மண்டலத்தில் பயன்படுத்துகிற புளிக்கும் கொங்கு மண்டலத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் கொங்கு மண்டலத்தில் நீங்கள் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து இந்த புளிக்கொடி வந்து அங்கே பிடிச்சிருக்கீங்க அது என்ன காரணம் இல்லை இயல்பாக இப்போ வந்து உங்களுக்கு நவீன சமூகம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்டைய கால சமூகம் கூட வில் மீன் புளி இது மாதிரியான ஒரு ஒரு மூன்று வேந்தர்களினுடைய கொடியை தாங்கி மூன்று வேந்தர்கள் தத்தமது பகுதிகளில் ஆட்சி அரசாட்சி செய்ததை நம்ம வரலாறுகளை பார்க்கணும் குறிப்பாக சேர சோழ பாண்டியர் இதில் வந்து புளி பிரதானமாக நம்ம இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவை தனி அரசு இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கப்படும் பொழுது புளியை வந்து நம்ம பதிவு செய்யணும் அதில் வந்து வண்ணங்கள் வந்து கொடியில் வந்து நம்ம பச்சை சிகப்பு வர்ணம் இருக்கணுங்கிறதுல அது வந்து பச்சை பசுமை இல விவசாயிகள் வேளாளர்கள் உழவர்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம ஒரு பசுமையை அடையாளப்படுத்துறதுக்காக பச்சை வண்ணத்தையும் அதே மாதிரி சிகப்புங்கிறது வந்து இப்போ காலங்காலங்காலமாக ஒரு அடிமைப்பட்டு கிடந்த ஒரு அரசியல் சமூகமாக இருக்கிற தமிழ் சமூகம் அதில் குறிப்பாக வேளாளர் சமூகம் அப்போ அடிமை நிலையிலிருந்து இந்த சமூகத்தை கருத்தியல் ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக தன்னுடைய சொந்த மண்ணையாவது குறைந்தபட்சம் தானே ஆளுகிற வாய்ப்பை பெறுவதற்கு ஒரு புரட்சிகரமான மறுமலர்ச்சிக்குரிய சிந்தனைகளை கருத்துக்களை நம்ம பரப்பி அதன் மூலமாக இந்த மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த சிகப்பு வர்ணத்தை நம்ம வந்து கொடிகளில் பதிவு பண்ணணும் இப்போ இந்த சிகப்பு வர்ணத்தையும் பசுமையும் அந்த புதிய சிந்தனைக்கான அந்த சிகப்பு வர்ணத்தையும் இணைத்து வலிமையாக இன்னும் அது கூர்மையாகவும் வலிமையாகவும் அது வந்து சமரசம் இல்லாமல் போராடுகிற பயந்து அஞ்சு நடுங்கி ஓடாத நமக்கு அருகையில் இருக்கிற நம்முடைய தேசிய விலங்காகவும் இருக்கிற புளி அதனுடைய உருவத்தை பதிவு செய்கிறது இன்னும் கூடுதலாக இந்த மக்கள்கிட்ட அது ஒரு ஒரு நல்ல செய்தியாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து புளியையும் அதை வந்து அந்த அந்த கொடியில் தாங்கணும் அப்போ பச்சை சிகப்பு பசுமையையும் புரட்சிகரமான புதிய சிந்தனையை தாங்கி ஒரு நேர்மையாக சமரசம் இல்லாமல் கொள்கைக்காக போராடுகிற ஒரு 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 விலங்கு புளி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து புளியை பதிவு பண்ணோம் வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை அது ஆரோக்கியமான ஒரு 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 அரசியல் சிந்தனை போக்கினுடைய அடையாளம் வடிவம் தான் அந்த சித்தரிப்பு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கொங்கு இளைஞர் பிறகு வந்து ஒரு சாதி கட்சியாக தான் எல்லா இடத்துலையும் பிரதிபலிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சா ஆனால் அதை மீறி நீங்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து கடந்த நாங்கள் பல பல இடங்களில் வந்து தமிழ் தேசியம் தமிழர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடங்களில் பேசிட்டு வரீங்க நீங்கள் எப்படி வேறுபடுறீங்க நீங்கள் இது வந்து சாதி கட்சியாக இல்லை வந்து ஒரு தமிழ் தேசியத்துக்கான ஒரு கட்சியாக இருக்குமா அதில் நம்ம நான் வந்து எப்போவுமே அதை ஒரு சாதி கட்சியாக பெருமளவு நான் எனக்கு நான் 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 நினைவு தெரிந்த வகையில் அதை சாதியாக நான் அடையாளப்படுத்தவே இல்லை சாதி என்பது அப்படி கூட நான் ஒரு கருத்தையில் அங்கே பதிவு பண்ணியிருந்தேன் களத்தில் மக்கள்கிட்ட அது வந்து ஒரு ஒரு தமிழ் சமூகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் நூற்றுக்கணக்கான சாதிகளை உள்ளடக்கிய இந்திய சமூகம் அந்த இந்திய சமூகத்தில் தமிழ் நிலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சமூகங்கள் சாதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு மிக பெரும்பான்மையான இந்த மண்ணின் போர்குடி மக்களாக இருக்கிற உழவர் குடி மக்கள் வேளாளர்கள் கவுண்டர்கள் இவர் வந்து அறவே அரசியலில் இருந்து விலகி வெறும் பிழைப்புவாத சமூகமாக ஒரு உழைக்கிற வர்க்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணின் பெரும் பூர்வகுடி மக்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் இந்த மக்களிடத்தில் அரசியல் விழிப்புணர்வை ஊட்டுவதற்காக அந்த தலைப்பில் அந்த கொங்கு மண்டலங்கிற அந்த கொங்கு சேர்த்திட்டு அதில் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்த புதிய கருத்தை இந்த புதிய தலைமுறையாவது ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வோட சமூக அக்கறையோட மொழி உணர்வோட மண்ணினுடைய அந்த பெருமைகளோடு வளரட்டுங்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த அந்த பதிவு பதிவு பண்ணோம் அந்த கொங்கு இளைஞர் பே
அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து அந்த பெயரை தாங்கி உள்ள வந்தோம் அதில் வந்து நம்ம சாதி என்கின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய நலன்களுக்காகவோ அல்லது இணைந்து வாழக்கூடிய தமிழ் சமூகங்களினுடைய பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் அவர்களிடம் வந்து பிரித்து ஒரு குறுகிய அரசியல் நோக்கத்தை நம்ம இந்த மண்ணில் நம்ம நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனி அரசு அந்த பணியில் நான் ஈடுபடலை சமூகங்களுக்குள்ள நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குறது இந்த மண்ணின் பூர்வகுடியாக இருக்கிற பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கிற கொங்கு வேளாளர்கள் சமூகத்தை முதல்ல அரசியல் சமூகமாக மாற்றுவதற்கு அரசியல் விழிப்புணர்வு சமூகமாக மாற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்கு தான் அந்த துவக்க அடையாளம் தான் கொங்கு இலைக்க பேரவை அப்புறம் நீங்கள் அந்த அந்த கேள்வியினுடைய தொடர்ச்சியாக கேட்டீங்க நல்ல கேள்வி நம்ம வந்து தமிழ் நிலம் முழுமைக்க இருக்கிற நலன் சார்ந்து அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய நலன் அது இயற்கை நலன்களாக இருக்கலாம் ஆற்று நீர் உரிமைகளாக இருக்கலாம் மக்களினுடைய இளைஞர்கள் மாணவர்களுடைய வேலைவாய்ப்பு கல்வி அப்புறம் இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய அரசியல் அதிகாரத்தை நுகர்வதிலிருந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் பின்தங்கி இருக்கிற நிலைமைகளோடு ஒப்பிட்டு இந்த தமிழ் தேசம் முழுக்க இருக்கிற சுமார் எட்டு கோடி மக்களினுடைய நலன் கருதி தனி அரசு தனக்கான அரசியல் பாதையை நான் தொடர்ந்து பதிவு செய்கிறதையும் நீங்கள் பா வரலாற்று பதிவுகளில் பார்க்குறீங்க நடைமுறையில் பார்க்குறோம் ஆகவே நான் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த மண்ணை தமிழ் மண்ணை தமிழ் இனத்தை தமிழ் மொழியை தமிழினுடைய எல்லா வகையான வளங்களையும் பாதுகாக்கணும் இந்த வளங்களை பாதுகாப்பதனுடைய நோக்கம் இந்த இந்த வளங்களின் வழியாக இந்த நிலத்தில் வாழுகிற ஒட்டுமொத்த மக்கள் சமூகம் அமைதியான அறிவு சார்ந்த தன்மானம் சுயமரியாதை கௌரவத்தோடு இந்த மக்கள் தலைநிமிர்ந்து வாழணும் அப்படிங்கிறதுல தான் தனி அரசு நீங்கள் சொல்கிற அந்த எல்லா அந்த பொது நோக்கோடு ஒரு தனித்த அரசியலை தனி அரசு சமரசம் இல்லாமல் தொடர்ந்து களத்தில் அரசியல் களத்தில் நான் அரசியலை பதிவு செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அதற்கான அதுக்கான ஆதரவும் எல்லா நிலைகள்லேயும் சாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து வர்க்க பேதங்களை கடந்து தனி அரசு அனைத்து பிரிவு மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஆதரிக்கிற ஒரு 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 அரசியலாளராக தனி அரசு பரிணமித்ததற்கு காரணம் என்னுடைய அணுகுமுறை தான் என்னுடைய பார்வை என்னுடைய நிலைப்பாடு நேர்மையானது மக்களுக்கானது தமிழ் மக்களுக்கானது கொங்கில் வந்து ஈஸ்வரன் இருக்கார் பிஸ்ட் ராமசாமி இருக்கார் நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த மூன்று பேரில் நீங்கள் எப்படி வித்தியாசம் போகிறீங்க உங்கள்கிட்டே அந்த உங்கள் கட்சியிலே வந்து எல்லோரும் அந்த அதாவது கொங்கு மண்டலத்தில் ஏன் வந்து இணையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இதுவும் நல்ல கேள்வி ஏன்னா நீங்கள் இயல்பாக ஐயா பெஸ்ட் ராமசாமியோ சகோதரர் ஈஸ்வரனோ கூட இப்போ நம்முடைய நான் வந்து நான் என்னுடைய அரசியல் வருகைக்கு பிறகு நான் வந்து கோவை சிலைனையா இரண்டாயிரத்தில் மறைகிறாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த சமூகத்துக்கான கல்வி வேலை வாய்ப்பு உரிமைகளில் அது திராவிட சித்தாந்தத்தோடு பெரியாரினுடைய வளர்ப்பாக இருந்த ஐயா கோவை செலினார் பகுத்தறிவு கருத்தில் ஈழ விடுதலை உள்ளிட்ட புலிகள் ஆதரவு தளத்தில் இருந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நேர்மையாளராக இந்த சமூகத்தில் அறியப்பட்ட தலைவர் கோவை செலினார் அவர் தான் மூத்த தலைவர் ஐயாவோட மறைவுக்கு பிறகு தான் நான் அவருடைய நினைவு நாளில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மார்ச் பதினான்கில் அவருடைய நினைவு நாளில் நான் அமைப்பை துவக்குறேன் நான் அமைப்பை துவக்கி பிறகு அரசியல் மாநாடுகளை நடத்திய பிறகு தான் இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு தொழிலதிபர்களாகவும் இயல்பான கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தினுடைய அந்த வாழ்வியல் பண்பாட்டு கூறுகளோடு பயணிக்கிறவங்க பெஸ்ட் ஆஃப் சமையாகவும் ஈஸ்வரனும் நான் வந்து ஒரு புதிய அரசியலை அந்த மண்ணுக்கு கற்பிக்கிறத பார்க்குறாங்க அவங்க எப்போ வரைக்கும் பார்க்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நான் துவக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு வரைக்கும் என்னுடைய அமை வலிமையாக என்னுடைய கருத்தியல் பரவ பரவ மக்கள் அமைப்பாகி அமைப்பாக்கப்பட்ட மக்கள் தன்னுடைய நோக்கத்துக்காக களத்தில் இறங்கி போராடுகிற களத் பணியாற்றுவதை பார்த்து வீரியத்தோடு இந்த இயக்கம் வளர்ந்து வருவதை கண்ணுற்று காதுற்று கண் பார்த்து காது கேட்டு வந்தவங்க தான் ஈஸ்வரன் பெஸ்ட் அவங்களாம் வந்து தன்னுடைய என்னுடைய அரசியல் பயிற்சியில் அவங்களும் அரசியலுக்கு வரணுங்கிற ஒரு உந்துதலை தந்திருக்குது ஆனால் சொன்னால் நான் இந்த மாதிரி இந்த நீங்கள் வந்து இந்த அரசியலில் தான் பண்ண போகிறீங்க இது இப்படி இப்படி ஒரு சரிவை தரும் இது வந்து இந்த சமூகத்துக்கு அரசியல் விடுதலை தராது அரசியல் பாதுகாப்பை தராது இது நீங்கள் செய்கிற இந்த இந்த வாதம் அல்லது இந்த உங்களுடைய கோட்பாடு கோட்பாடு அதாவது நியாயமற்றது அல்லது கோட்பாடற்றது வெறும் சாதிய அணி சேர்க்கை என்பதே பிற்போக்கானது அப்படிங்கிறத நான் பதிவு பண்ணேன் சொன்ன மாதிரியே அவங்க வந்து தொடர்ந்து வீழ்ச்சியில் சந்திச்சாங்க நான் வந்து நீங்கள் உங்களால் இணைந்து பணியாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து அவர் இப்போ ஈஸ்வரன் ஏன் பெஸ்ட்ராம் சாமி ஐயா மணிக்கவுண்டர் ஆடிட்டர் பாலசுப்பிரமணியா மாதிரி மிக முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் அதில் இணைஞ்சு தான் அதில் பயணித்தாங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு சில மாதங்கள்லேயே நீங்கள்லாம் பிரிஞ்சிடுவீங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் முதல்ல ஐந்து பேர் புகைப்படங்களோட சுவரொட்டியில் பார்த்தோம் பெயர் பலகையில் பார்த்தோம் மா ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தலைவர் அதிலேருந்து விலகினார் தேவராஜனையா திருச்சி இருந்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் இப்போ தனியாக ஈஸ
ஒரு 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 சாதிய பற்றோடு துவக்கப்பட்ட இயக்கங்கள்ங்கிறதுனால அது அது வந்து வலிமை பெறாதுங்கிறதுனால தான் நான் அதை அவங்களோட இணைஞ்சு பயணிக்க முடியல அவர்களும் என்னுடைய கருத்தை முழுமையாக ஏற்று ஒரு சித்தாந்த அரசியலுக்கு வரலை ஆகவே அவங்க வந்து நான் அவங்களோட வேறுபடுவதற்கு காரணம் நான் வந்து மொழி எனக்கு உயிரானது தமிழ் என் தாய்மொழி என்னுடைய நிலம் எனக்கு உயிரானது என்னுடைய தமிழ் நிலம் இந்த வளங்கள் இயற்கை வளங்களை நான் வந்து சமரசம் இல்லாமல் உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறது எனக்கு வந்து பொருள் மோகத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை செல்வத்தை சேகரிப்பது அதன் மூலமாக சுகமாக வாழ்வது மட்டும் பிழைப்பு அல்லது உயிர் வாழ்தல் அல்லது கௌரவம் என்று கருதாத ஒரு இயற்கையான எளிமையான வாழ்வியலோடு ஒரு அரசியலை நம்ம கொண்டு போகணுங்கிறதுனால ஏனைய ஒரு வடக்கத்திய ஏகாதிபத்திய அரசியலிலிருந்து இந்த தமிழ் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு தனி அரசுக்கு உண்டு என்பதை உணர்ந்து அது குறித்தான அரசியல் ஆனால் அவங்களிடத்துல அந்த தேசியவாத அல்லது ஏகாதிபத்திய அந்நிய ஆதிக்கத்திற்கும் அந்நிய கட்சிகளினுடைய கொள்கைகளுக்கு சித்தாந்தங்களுக்கு அவங்க இரையாகிறதுலேருந்து அவங்க தன்னிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளலை மாறாக அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை செழித்து வளர்வதற்கு அவர்களோடு அவர் கை கோர்க்கிறார் ஆகவே அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு பிழைப்புவாத இயக்கங்களாகவும் ஒரு சாதிய பிற்போக்கு இயக்கங்களாகவும் அதை அவங்க கட்டி அமைச்சாங்க அந்த மக்களிடத்துலேயே அதை அவங்க ஊட்டி வளர்த்தாங்க நான் வந்து ஒரு க ஒரு பகுத்தறிவு தமிழ் இனம் மொழி சார்ந்த ஒரு ப ஒரு பார்வையில் ஒரு 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 சாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மானுட சமூகத்தை நேசிப்பது இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது தமிழர்களுக்கு இருக்கிற இந்த தனித்த அரசியல் மீது எனக்கு ஒரு 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 தீராத பற்றுண்டு அப்படிப்பட்ட பற்றின் காலமாக தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த தமிழ் தேசிய கருத்தியலோடு பயணிக்கிற அந்த அரசியல் அப்படி ஈழ தமிழர்களுக்கான நீதி ஏன்னா நீ உலகத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 சமூகம் மிக கடுமையான நெருக்கடிகளுக்கு அல்லது தாக்குதலுக்கு இரையாகி நம்முடைய சமகாலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டும் போது கூட அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு நம்மக்கிட்ட ஆற்றல் இல்லை அதே மாதிரி தடுத்து நிறுத்தாத மட்டுமல்ல அந்த படுகொலையை அல்ல அந்த கொடுமைகளை செய்தவர்களிடமிருந்து நீதி கேட்டு குற்றவாளிகளை தண்டிக்கப்படுகிறதற்கான சூழலும் நம்மகிட்ட இல்லை ஆகவே இந்த நிலைகளெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தான் நம்ம ஒரு சரியான ஒரு 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 தமிழ் சமூகத்துக்கான ஒரு அரசியலாக நம்ம வந்து கட்டி அமைக்கணுங்கிறது தனியரசுடைய வேட்கை இதில் நீங்கள் நம்ம சொல்கிற அப்போ பெஸ்ட் ஐயாவோ ஈஸ்வரனோ அல்லது இன்னும் இருக்கிற நம்முடைய இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற சமூகத்தின் பெயரால் அல்லது தேரன் சின்னமலை பேரவை அது மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு இந்த மாதிரியான நோக்கம் இல்லாமல் வெறும் ஒரு பிழைப்புவாத நோக்கமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அவங்களோட இணைஞ்சு பயணிக்க முடியல மக்கள் வந்து தனியரசை ஆதரிக்கப்பதற்கு காரணம் தனியரசுனா ஒரு எளிமையாக இருப்பார் நேர்மையாக இருப்பார் சரியாக செயல்படுவார்கிறதுனால அந்த பயணம் தொடருது அவங்களோட இணைஞ்சி பயணிக்க முடியாததுக்கு அவங்களுடைய அந்த சாதிய பிற்போக்குவாதம் அவங்களோட இணைந்து பயணிக்க முடியல மக்கள் எதிர்காலத்தில் சரியாக தீர்மானிப்பாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு தொகுதி வந்து பரமத்தி விடுதி தொகுதி ரெண்டாவது தொகுதி வந்து காங்கயம் தொகுதி இப்போ அடுத்து வர வர ச சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து எந்த தொகுதியில் போட்டி போ போட்டியிட போகிறீங்க எந்த கூட்டணியில் போட்டியிட போகிறீங்க அது இது வரைக்கும் அரசியல்வாதினா எல்லோரும் எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டமிடுவாங்க இயல்பாக என்னுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் நான் வந்து அடுத்த பத்து நிமிடத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னு கூட என் தீர்மானித்து நான் நகர்ந்ததில்லை இயல்பாக என்னுடைய சுபாவமே அப்படி தான் ஆகவே இந்த வரப்போகிற தேர்தல் அது எப்போவாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலோ எந்த தேர்தலோ தனி அரசுனா அரசியலில் நீடிக்கிறது அல்லது ஏதாவது ஒரு அணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கிறது தேர்தலில் சந்தித்த பிறகு அது வெற்றி உறுதிங்கிற மாதிரியான நம்பிக்கை பெரு நம்பிக்கையோடு பயணிக்கிற அப்படியெல்லாம் பழக்கமே இல்லை அரசியலில் வந்து இயல்பாக கடமையை செய்கிறது நிகழ்வுகள் அந்தந்த நிமிடத்தில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதிலையும் நான் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு ஆகவே தேர்தல் அப்புறம் நம்ம எந்த அணி அல்லது எந்த தொகுதி அப்படிங்கிறது குறித்து கடுகளவும் முடியளவும் முன்கூட்டியே எந்த தீர்மான தீர்மானமோ அல்லது திட்டமிடலோ இல்லவே இல்லை இயல்பாக அரசியலில் என்னுடைய கடமையை மனச்சாட்சி விரோதம் இல்லாமல் கடமையாட்டிட்ருக்கேன் ஆகவே அது அந்த நிகழ்வுகளை பொறுத்து பயணம் இருக்கும் முடிவுகள் இருக்கும் விளைவுகளை பற்றி கவலை இல்லை தனி அரசுக்கு ஏன்னா இப்போ ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கீங்க அதே சமயம் பாஜகவும் ரொம்ப கடுமையாக எதிர்க்கிறீங்க இது ரொம்ப முரண்பாடாகவும் இதாகவும் இருக்குது இது கூட்டணி தொடருமாங்கிறது தான் இந்த கேள்வி இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறையா எல்லாருக்கும் அந்த ஐயா இருக்குது நீங்கள் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை தவிர்த்து நான் வந்து புரட்சி தலைவி அம்மாவை எப்படி பார்க்குறேன்னா அவங்க வந்து அது வந்து சட்டமன்ற பேரவையில் இழுவர் விடுதலைக்கான தீர்மானமாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி ராஜபக்சே போர்க்குற்றவாளி அப்படிங்கிறதுலையும் தனி இழந்தால் இதுக்கு தீர்வுங்கிறதையும் சட்டமன்ற பேரவையில் தீர்மானமாக கொண்டு வந்து பல தீர்மானங்கள் தமிழர்களுடைய உரிமைகள
அவங்க வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் அது காவேரி முல்லை பெரியார் ஆற்றின உரிமையில் கூட அவர்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய கடைசி படிக்கட்டு வரையும் போராடி போராடி சட்டபூர்வமாகவும் வெற்றிகளை பெற்று தந்தாங்க அரசியல் ரீதியாகவும் பல வெற்றிகளை பெற்று தந்தாங்க அந்த அறுபத்தி ஒம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டையும் பெற்று தந்தவங்கிறதுனால நம்ம வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஒரு தமிழர் நலன் சார்ந்த ஒரு இயக்கமாக பேர் இயக்கமாக புரட்சி தலைவி அம்மாவினுடைய காலம் வரைக்கும் நான் வந்து அப்படி தான் அதை கருதி அதை ஆதரித்தேன் அப்போ அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிலைப்பாட்டுக்கும் தனி அரசுடைய நிலைப்பாட்டுக்கும் பாகுபாடு அப்பொழுது இல்லை ஆனால் இப்பொழுது அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இப்பொழுது இருக்கிற அண்ணன் முதல்வர் எடப்பாடியார் துணை முதல்வர் அண்ணன் ஓபிஎஸ் இவங்களுடைய தலைமையில் இருக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அப்படி ஒரு உறுதிப்பாட்டோடு தனித்து தமிழர் நலன் கருதி நலன்களுக்காக இந்த அரசை அல்லது கட்சியை அவர் வழிநடத்துகிறார்கள்னா எனக்கு அதில் முழுமையாக நிறைவில்லை அப்போ இவர்கள் பாஜகவுனுடைய ஒரு 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 வகையான அவங்களுடைய நெருக்குதலுக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இணங்கி இசைந்து அரசு மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கான உறவு பாஜக அதிமுக கட்சி உறவு இந்த இரண்டு உறவுமே ஒரு இணக்கமாக பயணிக்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ இயல்பாகவே திராவிட கட்சிகளினுடைய கொள்கை குறிப்பாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ இதனுடைய அடிப்படை கொள்கைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அடிப்படை கொள்கைக்கும் நேர் எதிரானது அப்படி நேர் எதிராக இருக்க பய இருக்கக்கூடிய கட்சிகளினுடைய இந்த கொள்கைகளில் கூட இவங்கள் சமரசம் செய்து கொண்டு தற்காலிகமாக இப்போ அமைச்சர்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியை அவர்கள் அவருடைய அந்த எல்லா வகையான முழக்கத்தையும் அவர்கள் முன்மொழிந்து இவர் வழிமொழிவை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே இப்பொழுது நம்ம வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இந்த நெருக்கம் என்பது தமிழர்களினுடைய நலன்களுக்கு எதிரானது தமிழ் நாட்டினுடைய நலன்களுக்கு எதிரானதுங்கிறதுனால தனி அரசால் முழுமையாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு தோழமை கொண்டிருக்கிறது பாஜக என்பதனாலேயே நான் பாஜகவை ஆதரிக்கிறதுக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அடிப்படையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு தனி அரசுக்கு கோட்பாட்டு முரண் உண் முரண் உண்டு கொள்கை முரண் உண்டு ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இந்து மதம்தான் இந்தியா ஒற்றை மொழி ஒரே ரேஷன் மாநில அரசு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை எல்லாம் சிதைத்து விட்டு மைய அரசு ஒரே அரசு ஆளுநர்களுக்கு அதிகப்படியான அதிகாரம் எல்லா வகையான மாநில பிராந்திய கட்சிகளையும் அது வந்து அது அதை அடக்கி ஒடுக்கி கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறக்கூடிய ஒரு மேலாண்மை போக்கு இந்த போக்கு ஜனநாயகத்துக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கும் எதிரானது அப்படிங்கிறதுல தனி அரசுக்கு கடுமையான நம்பிக்கை உண்டு அந்த அடிப்படையில் பாஜகவை நான் ஒரு 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 மேலாதிக்க சர்வாதிகார போக்கு உள்ள ஒரு கட்சி அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது வந்து இந்தியாவினுடைய தனித்த இயல்பான கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு தத்துவத்தை கொண்டிருக்கிறது இப்போ கூட நீங்கள் உள்துறை அமைச்சர் அண்ணன் அமித்ஷா சொல்கிறாரு பல பல இந்தியாவினுடைய இந்த பலகட்சி தேர்தல் முறையை ஜனநாயக முறையை வந்து தோல்வியை தழுவியிருக்கிறது என்று மக்கள் சொல்கிறார்கிற அளவுக்கு வர்றார் அப்படின்னா இந்த பல கட்சியையே அவர் விரும்பலைன்னு பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அந்த ஒரு நோக்கத்தை அது வந்து வெளிப்படுத்துது காஷ்மீரில் இப்போ முந்நூற்றி எழுபது உள்ளிட்ட சிறப்பு அந்தஸ்துகளெல்லாம் அவங்க வந்து அதை அதை எடுத்தாச்சு சரி பரவாயில்ல அதற்காக அவங்க அங்கே எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி அந்த மாநிலத்தையே மாநில சட்டமன்ற பேரவைக்கான அதிகாரத்தையே எடுத்துடுறது நீங்கள் முந்நூற்றி எழுபது சிறப்பு அந்தஸ்தை மட்டும் அவருங்க எடுக்கல காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் என்கின்ற ஒரு மாநிலம் அந்த மாநிலத்திற்கான அந்த சட்டமன்றத்திற்கான அந்த அதிகாரத்தையே டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மாநிலங்களினுடைய நேரடியாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றி இருக்கிறதுங்கிறத வரைக்கும் பார்க்குற பொழுது அது இந் இந்தியாவினுடைய ஒரு எல்லையாக உள்ளே கொண்டு வந்த பிறகு அது மா சட்டமன்ற அதிகாரத்தையும் பறிப்பதுலாங்கிறத தான் பாஜக மேலே அதனுடைய அதனுடைய அந்த அந்த ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான அந்த மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரான அந்த போக்கு அவரிடம் இன்னும் விரியம் பெற்றுக்கிட்டே வர்ற சூழ்நிலையில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலும் அதுபோன்று பாஜக அவருடைய ஆதரவு நிலை மேலோங்குமானால் தமிழ்நாட்டிலையும் அவங்க வந்து இது மாதிரியான இந்த ஜனநாயக சக்திகள் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுப்பாங்க ஆகவே பாஜகவிடமிருந்து அதிமுக விலகி இருக்கணும்னு தனி அரசு கருதுகிறேன் ஆகவே தான் நம்ம தனி அரசு பாஜக இணைய முடியல தனி அரசு பாஜக அதிமுக கூட்டணிங்கிற அடிப்படையிலையும் நம்ம தேர்தலில் நம்ம முனைகளில் போய் மக்களிடம் வாக்கு கேட்க முடியல ஆனாலும் அரசியல் நெருக்கடி நிர்வாக நெருக்கடிகள் காரணமாக அதிமுக பாஜக உறவு நீடிக்குது தனிப்பட்ட முறையில் புரட்சி தலைவர் அம்மாவால் உருவாக்கப்பட்ட அரசு அல்லது கட்சி என்பதனால் தனி அரசும் அந்த சின்னத்தில் போட்டியிட்ட அம்மா மீது இருந்த மிகுந்த பற்றுறுதியின் காரணமாக இது தமிழ் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணனோ அல்லது அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களோ தமிழ் ஒரு ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய பூர்வகுடி ஒரு கணி மக்களாக இருக்கிறதுனால ஒரு எளிய குடும்பத்தினுடைய விவசாய பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால இந்த நெருக்கடிகளுக்காக இவர்கள் ஒரு கால் இணங்கி
இந்த முடிவு பாஜகவோடு தோழமை இல்லை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு தற்காலிகமாக இப்போ நம்ம வந்து தோழமையோடு பயணிக்கிறோம்